Shalom, shalom, shalom. I'm to a mongo, go talk a pandan as a donia. In a fura tena, Yakueza Kumishkun when you see mongo. Mongo et to Maminifu, Mongo Abraham, Nayisaka, Nayako. Quanema to Nafazilisake, Emu Pendez on the way to Kuyona Squiareo. Now we will pia with Kuyona Sikuyareo. Hatuna Uchana to Mueza to me, Ayra Nikwane Manafazi, Zamunizi Mongo. Nandio Manam to Tuamongo. Quachira Nema Hio, Basi Nina Kurarika. Pira kuangalia cha uko nacho Ungane nami tuweza kwenye nyike ya mbeleza mwenyezi mungu Na tumuambie asante Wewa mbeo mirewa uku na pumuwa sahihi ni kwane matu Basi tuungane tumuambie mungu asante Asante Tumukaribishi katika siku ya rewo Ambao ni jumatatu Ambao ni siku inawanza wiki Aweza kuanza pamoja nasi wiki hii Aweza utembea pamoja nasi Na tumuambia sante Kwa kuwa utakuwa pamoja nasi Tuombe Baba mutegatifu, mutegatifu sana Mungu wa Abrahamu Mungu wa Isaka Mungu wa Yakobo Hakuna Mungu mwingine aliwahi kuwepo wala hakuna Mungu ambao yupo wala hakuna Mungu mwingine atakapokuwepo isipokuwa wewe peke yako unaotukuka katikati ya maserafi Kati kati ya makerubi. Kati kajina la mwanako Yesu Kristu wanazareti. Tazama mimi pamoja na msikiza juangu. Tunakusanyika na kungana na tugisema asante. Asante kwa kuna pamba zuko zalewo. Asante wa kutukubali ya tuweza upumua. Asante kwa pumuzi zalewo. Asante kwa pumuzi za saa hii. Tunasema asante Mana tumerewa tuna ujanja tungiweza utumia Wala sio feza Wala sio mamuraka Wala sio vyeo tuko na vyo Ila ni kwa nema Na rehema Na fasili zako E mwenyezi mungu Niheri uongezeke Na situ punguwe Niheri uinuriwe Na situ shuke Nandio mana tunanguka gifuti fudi Chini ya musraba wako Tukiomba rehema Tunaomba pereleza, pereleza mioyo yetu. Mana mioyo yetu tunaireta mbili za kubuwa na yesu. Tazama kama tumiajipika kama ungethamani tuajipike. Mana yaki unadufahamu kusiti tunadufahamu sisi. Umedufahamu kabla hujazariwa. Nandio manangalia manambapo kuna upungufu. Wezo tuoshe na kutufinyanga. Tufuwe kama mfuwaje na kutufuwa nguo. Aki akikisha nguo yake mekua nye upe. Mana mnyoyo yetu. Mnyoyo yetu ni nguo yako buwana yesu. Tunaomba dufuwe. Dufinyange. Dutagase. Tuko chini la bomba lako buwana yesu. Mana bomba. Yaru wafu wako ambao. Umechomwa. Ugatoka damu na maji. Tunaomba dusafishi. Fuwa moyo wa kila mmoja. Na tutoke mbele zao tukikuwa safi Tukikuwa tumestairi kumpoke ya roho wako Asante buwana yesu Asante kwa damu yako ya thamani Asante kwa damu ya kinayoweka huru Nandio mana tunaitaji roho mtegatifu Karibu roho mtegatifu ukaratipu kipindi kichama ombi Karibu roho mtegatifu ukaungozi Usipo kuepo hakuna jambo roti na wezo ufanyika Karipu mwarimu wa ukweli. Karipu romu tegatifu mponyaji kaponye mnyoyo yetu. Uponye mnyoyo, uponye na mnyiri yetu. Karipu romu tegatifu. Asante okoro wa buwana uku mahali hapa. Asante romu tegatifu wa uku unakuja fundisha. Asante romu tegatifu unakuja kuponya. Asante romu tegatifu unakuja kufariji. 
Asante roho mtakatifu unakuja una kuleta furaha. Asante roho wa Mungu. Na muda na saa hii Bwana Yesu niko mahali hapa. Sio kwa ajili yangu ila ni kwa ajili utukufu wako. Na ni kwa ajili nitimiza tena hudumu uliyoweka ndani yangu. Na kwa kuwa uko mahali hapa basi ni jaze marifa yako na ni jaze hekima yako. Nami ninafunga mamlaka yote ya ibilisi. Ibilisi kasike muda na saa hii. Hana na mamlaka ya kuweza kuizuri baada ya maombi wala kumuzuru msikizaji wangu mahali popote alipo. Kwa sababu kuanzia muda huu na saa hii na dakika hii maana mbinu zote ibilisi angeweza utumia na ujanja wake wote tayari riba saka riba saka riba saka vimefungwa vimefungwa upitia jina lio jina majina yote jina ya mfalme wa farme king of king jesus christ yesu wa nazareti yesu wa nazareti asante bwana yesu asante kuko mahali hapa basi utukufu na heshima ni yako nami nimeomba na kuamini ni katika jina la yesu kristo wa nazareti amina Shalome tena mtoto wa Mungu kutoka pande ile za dunia. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amenipa nafasi tena ili tuweze kusikia ujumbe wake wa siku ya leo. Siku ambayo inaanza wiki, anza na Bwana. Tuanza wiki na Bwana na tuendelee pamoja na Bwana. Neno la leo inatoa katika kitabu cha Luka, Injili mtakatifu ya Luka, sura ile ya 19. Nasoma mstari wa kwanza hadi wa kumi. Nami ninasoma kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Kichwa cha neno kinasema Yesu na Zakayo. Yesu aliingia mjini Yeriko. Akawa agipita katika njia za mji huo. Palikuwa na mtu mmoja huko mjini aitwaye Zakayo ambaye alikuwa mkuu wa toza ushuru na pia mtu mtajiri alitaka kuona Yesu alikuwa nani lakini kwa sababu ya umati wa watu na kwa vile alikuwa mfupi hakufauru hizo alitangulia mbio akapanda juu ya mkuyu ili aweze kumuona Yesu kwa maana alikuwa apitie hapo basi Yesu alipofika mahali pale aliangalia juu akamwambia Zakayo shuka wepesi maana leo ni lazima nishinde nyumbani mwako Zakayo agashuka haraka akamkaribisha kwa furaha Watu wote walipoona hayo wakaanza kunungunika wakisema amekwenda ukaa kwa mtu mwenye zambi Lakini Zakayo agasimama akamwambia Yesu Sikiliza Bwana mimi nitawapa maskini nusu ya mali yangu na kama nimenyanganya mtu yeyote kitu nitamrudishia mara ine. Yesu akamwambia leo ukofu umefika katika nyumba hii kwa vile huyu pia ni wa ukoa wa Abrahamu kwa maana mwana wa mtu amekuja utafuta na kuokoa waliopotea hilo ndio neno la Bwana Amina Karibuni mtoto wa Mungu katika utafakari wa neno hii au habari ya Yesu na Zakayo Wengi habari hii wanaijua wanaifahamu lakini leo inakuja uweze kunisaidia na kukusaidia wewe mahali ulipo Sijui unapita katika hali gani lakini tunataka tujifunze kwa Zakayo Zakayo alikuwa sio mtu 
sio mtu ambao ni maskini Zakaya alikuwa tajiri tunasikia kwamba alikuwa mkuu wa toza ushuru na kipindi hicho ambaye ni mkuu wa toza ushuru alikuwa na heshima alikuwa na heshimika alikuwa mheshimiwa na sio hivyo tu Biblia inasema kwamba pia alikuwa tajiri alikuwa tajiri kwa sababu alikuwa na nyanganya maana yake alikuwa na iba na leo inawezekana awe ni mheshimiwa lakini leo unaendea ukura ruswa kama huyu Zakayo haleluya tumusifu Yesu Kristo au unaendelea kuipu na una kawaida Zakayo alikuwa na kiu Zakayo alikuwa nasikia habari ya Yesu huyu Zakayo alikuwa nasikia habari ya Yesu maana alikuwa naambiwa habari ya Yesu na litamani sana ili kuweza ku, kujua huo Yesu ni nani au huo Yesu anaozungumzwa alikuwa nani alitamani kumuona uso kwa uso alitamani kumtazama mwenyeji onee wewe una kiu cha kumuona Yesu kaka na dada una kiu cha kumuona Yesu una kiu cha kutamani kuelewa huyu Yesu ambaye tunamzungumza huyu mwanaume ambaye tunamsema kama na uwezo wa kubadilisha maisha yako kama na uwezo wa kuponya kama na uwezo wa kubadilisha maisha yako historia yako inabadilika kabisa haleluya tumsifu Yesu Kristo bwana Yesu apewe sifa wakati tumefika ndugu yangu kaka na dada ni heri kuelewa ambaye huyu Yesu tunaomzungumza maana yake nyakati zinafika tusije tukajitanganya kama Yesu alivyo sema wakati tumefika katika injili ya Yohani sura ya 4 ule mstari mstari wa 23 hadi wa 24 anazungumza kwamba wakati unafika ambapo nao mwaputo wa ukweli watamwaputu katika roho na ukweli na hao ndio Bwana maana yake anafutafuta maana hao ndio Mungu wake nafutafuta tumsifu Yesu Kristo Bwana Yesu apewe sifa mtoto wa Mungu Zakai alikuwa binadamu kama mimi alikuwa binadamu kama wewe ila tu mimi naweza usema sina mali kama aliyokuwa nayo yeye alikuwa na fedha za kutosha lakini alikosa kitu lakini akakuwa na kiu alihisi kiu cha kumuona Yesu alitamani kumuona Yesu leo unatamani kumuelewa Yesu unatamani kumtambua Yesu unatamani kumuona Yesu unatamani ukutana na Yesu katika maisha yako katika situation yako maana katika uh, ma, maisha changamoto yako unatamani kukutana na Yesu Zakayo alifutafuta njia zote alifutafuta mbinu zote aweze kumuona Yesu leo mimi na wewe Unatamani kufutafuta njia zote mwelewe Yesu. Umetambue Yesu. Umepata Yesu. Una kiu cha kumuona Yesu. Una kiu cha kumuona cha kumuona Yesu. Ndani ya maisha yako, ndani ya ndoa yako, ndani ya watoto wako, ndani ya huduma yako, ndani ya wajirani wako, hapo kazini. Una kiu cha kumuona Yesu, ndani ya jirani yako. Una kiu cha kumuona Yesu. Ndani ya wenzako wa kanisa ndani ya wenzako wa kikundi ndani ya wenzako marafiki Zakayo alikuwa na kiu maana yake Biblia ina inasema kwamba alikuwa mfupi inawezekana naweza usema alikuwa mfupi au inawezekana ufupi wa moyo maana yake kwa sababu aliyokuwa na jua mtoza ushuru anaiba anakula ruswa alikuwa na anaogopa maana alikuwa anaogopa kwa sababu alikuwa alisikia habari ya Yesu lakini kwa sababu alifika wakati akakuwa na kiu na kuna kwamba ni lazima na thamani kumuona Yesu na thamani kumuona wa mwanaume wanaozungumza huo mwanaume wanamuelezea alijaribu kianje akaona haja fahuru lakini akati akatiambia lazima apande muti apande muti Alienda njiani alichua Yesu tena upita mahali hapa anapelekea Yeriko Yesu adapita mahali hapa nami lazima nimuone ya alifikia kwamba nilikuwa pale juu kwenye muti yeye ataniona wakishuka ukipita lakini Yesu alitembea akatembea 
Hagatembea alipofika mahali ambapo Zakayo alipo alitazama juu akamwambia Zakayo shuka shuka wepesi na Zakayo agashuka na kamupokea maana maandiko yamesema alimupokea kwa furaha akamupokea kwa furaha akamwambia Yesu akasema leo leo nashinda na wewe na kuja kwako na kuja kwako watu wakafadhaika watu wakafadhaika haiwezekana kwenda kwa, mu, kwa mtenda maovu kwa mwenye zambi maana alikuwa anamjua kama ni mwizi kama nakula ruhuswa kama unaweza kujua kuna mpaka mnaweza kumuona mka muzarau mka sema huyo ni mwenye zambi huo ni muovu lakini wakati unapofika napokutana na Yesu anapokubali Yesu anabadilika na ndio maana Zakaya akasema hapo hapo maana Yesu hajamwambia kitu maana Yesu hajazungumza kitu nataka uelewe maana yake Yesu hajamwambia kitu hajamwambia kitu chochote lakini Zakaya akasema mwenyewe akaanza kusema akasema akasema kwamba wale wote ambao amenyanganya atawarudishia lakini Zakayo akisema akamwambia Yesu sikiliza Bwana mimi nitawapa maskini nusu ya mali yangu na kama nimenyanganya mtu yeyote kitu nitamrudishia mara ine nitamrudishia mara ine haleluya tumusifu Yesu Kristo Bwana Yesu apewe sifa nitamrudishia mara ine ndivyo amesema inawezekana unanisikia ni mwizi we unaiba lakini unaenda unaona ni kawaida unatendea kanisani na unajuri muipa unaweza kumrudisha ngari anateseka mtoto apate chakula cha kumlisha tena au ya kumvalisha lakini unaona ni kawaida ni kawaida na unaona ni kawaida mara ngapi unasema nime ni bora nimrudishe hivi ambavyo nimeimbia ni bora nirudishe unakula ruswa lakini Zakayo aliamuru kubadilika akabadilika roho na mwili alikubali kubadilika mara kaamuru na Yesu ajamwambia chochote akasema Bwana hakika mali niko nayo ni nusu ya mali yangu nitawapa maskini nana naweza kusema leo mali niko nayo nitawapa maskini na mali ndio imesababisha wengi wagapoteza utamani wa Mwenyezi Mungu wagapoteza neema ya kumfahamu Mwenyezi Mungu haleluya tumusifu Yesu Kristo wengi wanatumika usiku na mchana siku saba kwa siku saba hakuna tena na muda wa kutafakari neno la Mungu muda wa kuhudhuria ibada muda wa kusoma maandiko matakatifu ambayo ni chakula cha chakula cha uzima muda wa kwenda upokea Yesu Kristo muda wa kuhusulia mahala ambapo unaombea na uwezekano ombea sababu nyingine mahala ambapo unacho naombea au muda wa kusoma neno la Mungu muda wa kuomba kukaa na kuzungumza Mwenyezi Mungu kukaa na kutulia na kuongea na Mungu hakuna tena lakini kwa sababu unasema maisha maisha ni magumu maana nikienda kuomba mtoto nitamlisha nini na siku ya Mungu meisahabu na siku ya kuabudu meisahabu lakini inasema kwamba amuka tena kwa kuwa Mungu asipokupa nguvu kaka Mungu asipokupa afya baba Mungu asipokupa afya wewe binti wewe kijana hautaweza kwenda kazini narudia tena maana isipokuwa rehema ya Mwenyezi Mungu hiyo kaza utaweza kuitumika utaitumikaje kama unasikia tumbi na kata Utaitumikaje kama mkono ukisikia kama mkono umevunjika utatumika namna gani na ndio maana tenga muda wa kumwambia Mungu asante tenga muda wa kusikiliza neno la Mungu tenga muda wa kuomba tenga muda wa kutafuta uso wa uso wa Mungu kama Zakayo aliyokubali kutenga muda wakubadilika na kumfutafuta Yesu hadi amtazame amuone amuelewe ni nani na alimtazama akamuelewa na akakubali kubadilika akaamuru mwenyewe maana kuba 
kubadilika ni kwa muru mwenyewe kwa chawofu manu na muru ndani ya moyo wako kama zakaya ya muru na kasema bwana mana utaji ni kunao mali yangu na wapam, na natoa nusu kwa maskini aliamuru kutoa nusu kwa maskini na kasema ikiwa nimewanyanganya wala ambaye nimekula ruswa nimedanganya na warudisha mara yini maana si wape vile vile tu nimewanyanganya lakini naongezea wewe inawezekana unakula ruswa au ni mwizi unafanya nini chiulize mwenyewe tafakari mwenyewe na we unafanya nini? Yesu anakuuliza. Na Yesu hajakuuliza. Yesu hajamuuliza Zakayo. Hajamuuliza. Lakini Zakayo aliamuru mwenyewe. Maana aliamuru kubadilika. Na ndio maana Yesu akamwambia, "Mana mwana wa mtu, kwa maana mwana wa mtu amekuja utafuta na kuokoa na kuokoa waliopotea." Haleluya. Naomba ya machacha kae ndani ya moyo wako. Basi nawezekana na wewe unaamuru leo kusema natamani kumrudilia Yesu. Natamani kumrudilia Yesu upya kabisa. Rudia maneno haya ninaenda kukuongoza. Rudia maneno haya ni machache lakini ana nguvu. Unapoyarudia kwa imani, sema hivi Bwana Yesu Ninakuja mbele zako. Mimi mtoto mpotefu. Naomba nisamie zambi zangu zote nilizozitenda. Ninazozifahamu na zile nilizozifahamu. Naomba lifute jina langu katika itao cha mauti. Mata itao cha hukumu. Na uliandike katika itao cha uzima. Maana kuanzia leo Nimekubali muda wote niliopakiza kuishi hapa ugeneni hapa ulimwenguni karibuni Bwana Yesu uwe Bwana na mkozi wa maisha yangu amina 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 Ongera sana umekubali kuanza upya umeamuru maana kuacha uovu umeamuru kupatilika Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Na mtana sasa tunaenda kuomba. Tunaomba kabisa. Tunaenda kuomba kwa ajili ya wale ambaye ni wagonjwa. Ikiwa we ni mgonjwa naomba shika mahali pale ambapo naomea. Unaumia. Shika mahali ambapo unasikia maumivu au muwekee mkono yule ambaye ni mgonjwa. Inawezekana na mtunzo hospitalini au mko pamoja nyumbani. Muwekee mkono kwa imani. Na uombe kabisa maanike anasema tuombe yani yani tuombe yani yani umuombeye muombeye usijiachilie na we ni mgonjwa mwenyewe nawezekana tumbi na uma nawezekana ni estoma inua mkono wako weka mara baba kuna kifimbe weka mara baba amekwambia kuna shida weka shika mguu wako mkono wako kichwa chako inawezekana muda na saa yuko homa imeokumba lakini Yesu kumara hapa uweze kusaidia. Tunaenda kuomba. Baba mtakatifu Mungu Abrahamu na Isaka na Yakobo. Katika jina la mwanako Yesu Kristo wa Nazareti. Ninasema asante kwa ajili ya neno lako. Maana umetupa mfano wa Zakayo. Maana kama Zakayo alikuwa na kiu cha kukuona na alikuwa na kabisa. Na leo kuna mbaya aliyokuwa na kiu cha kukuona au cha kuelewa au cha kuweza ubadilika na aweze kupata tena aweze kuona tena aweze kupata neema ya kubadilika asante bwana yesu kuna mbao munda na sayo wamesogelea mbele zako ni wagonjwa wameweka mikono mahali ambapo wanaumia wameweka mikono wengi na wamewekea wengine lakini muda na saa inaomba bwana yesu mfaru wa farme bwana wa bwana naomba bwana yesu tembea tembea bwana yesu weze kugusa mmoja baada ya mwingine naomba gusa mmoja baada ya mwingine kwa ajili ya jina lako kwa ajili ya utukufu wa jina lako nina habari ya saka toroboshi kandaraba riboko toroboshi kataraba rikataraba saka rikatoroboshi ka roboshi kataraba saka rikandaraba saka 
Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Wana ambao unaendea kuwaponya. Wana ambao umeponya. Umeponya tumbo zao. Umeponya miguu yao. Umeponya vichwa vyao. Endea kuponya Bwana Yesu. Kuna ambao mmoja na saa hii hawatikisike tena. Wako katika koma. Yesu tembea hospitalini. Tembea mara baba watoto wako walipo. Muda na saa hii nyosha mkono wako Bwana Yesu. Haujashindwa kwa una mbaya megutumaini. Kwa yule ambaye ameamini kama jina lako naponya. Kwa yule ambaye ameamini damu yako, nami naita damu ya Yesu. Maana siite damu ya mnyama. Yesu siite damu ya nguruwe. Maana sio damu ya, ya sio damu ya ngombe, wala sio damu ya kuku, au sio damu ya mbuzi. Ninaita damu ya Yesu Kristo. Naita damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Robo shika torobo. Riba shika taraba. Rishandi raba saka torobo. Raba saka. Ribo saka. Kuta zinaanguka. Vifungo vinakatika. Minyoro inakatika. Haijaisho memeza sumu. Unaitapika kwa jina la Yesu. Unatapika vio kwa ndani yako inatoweka. Uwezo na nguvu tena ya ushirikina. Unatoweka kwa jina la Yesu wa Nazareti. Kwa damu ya Yesu. Mara ni damu yenye nguvu. Hiyo damu ina nena uzima. Ni damu ya Yesu Kristo. Si hiyo damu ya mnyama. Sio damu ya kawaida, lakini ni damu ya mwana wa kondo. Ni damu ya mfalme wa wafalme. It's blow of king of king. Ni mfalme wa wafalme. Rua de rua. Ni damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ambaye uwezo wa kuweka huru, kunyosha miguu yako. Leo ukitembea, uweze utembea. Ulikuwa utembee, ulikuwa usimame, ulikuwa usimame kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo, kwa hiyo damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, ninamuru leo mifupa yake kaungane. Mifu paya kinyoroke Mifu paya kinyoroke Kwa jina la yeso Kwa jina la yesu kestu Wanazarete Na muru mifu paya kuya migu Na muru mugu wako wakushoto Ambori kumepinga Muda na sahiji Yesa meutengeneza Yesa meutengeneza Kwa jina la yesu Asante buwana yesu Asante buwana yesu Asante buwana yesu Asante mufaru maafaru Asante kwa wanapao unaenda kuwa kusa. Unaenda kuwa ponya. Kusa wale unashida ya macho. Watembele Bwana Yesu. Naomba matone ya damu ya Yesu Kristo wa Nazareti akadondoke katika macho ya watoto wako. Macho ambayo yamekuwa na shida, ambayo macho yanauma, ambayo macho waweze kutazama, hawaweze kuona. Wanasikia ndani ya macho pilipili, wanasikia kama pepa, maana pilipili ndio inakuwa ndani ya macho yao na chilia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Hiyo damu ya Yesu katengeneza macho, ikatengeneza muda na saa hii. Robo Shira basaka, robo shira basaka, robo kota raba shinde raba, rika torobo shinde raba, rika torobo shinde raba, kwa jina la yesu, macha na funguka, macha na funguka, walio vi... Fiziwe, shida ya masikio, shida ya masikio, na umpio dawa ya Yesu Kristo wa Nazareti, weka vidole ndani ya masikio yako, hita damu ya Yesu, na umba dawa ya Yesu kapite ndani ya masikio, hita pite ndani ya sikio lako, amba usikie, amba ulikuwa usikie, kwa jina la Yesu, nina muru sikio hilo. Na muru masikio hayo Haweza kufunguka Kwa damu ya Yesu Kwa damu ya Yesu Kwa damu ya Yesu Asante buwana Yesu Asante kwa wanambao umetengeneza Asante kwa wanambao umepita ndana masikio yao Asante buwana mabuwana Asante Yesu Mesia Inaombia wajazitu Inaombia wagusu wajazitu wote Ambao na kelepe ujifungua katika mesu huyu Ambao na jifungua wiki hii Yesu rekebesha filo mefini wandani yao Wape ujifungua salama Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti Na tamuka uzima Ninaombea tena wali otasa Ambao na itu watasa Yesu gusa tumbo za watasa Wali otuma maitaji yao Wali otuma maitaji yao Na wakia mini kama wani buwana mabuwana Na mini namuru buwana Ninamuru tumbo hizo Tumbo hiyo ya tasa Tumbo hiyo ya tasa Haijaisho wamesimama Haijaisha kuna alipinzani Kwa jina la Yesu
Kwa jina la Yesu na mulio tumba kafunguke kwa jina la Yesu ambe kuna taraba shika taraba rika taraba shira ba taraba rika taraba shira ba taraba kwa jina la Yesu asante bwana Yesu kwa wala bwana na kwa fungua wale kwa makasa miaka salika miaka mitano miaka mitatu miaka misita miaka misaba miaka kumi miaka kumi na mbili miaka kumi na tatu yesu nasema asante yesu nasema asante nasema asante jehova nasema asante pendeleza nasema asante mufarme utukufu na heshima nifsi yako niko chini ya mikuru yako nikisema asante bwana mabwana Asante Bwana Yesu, Asante Mfalme wa Falme, Asante King of King, Asante kwa yale yote ambayo yatenda. Wasaidia ambao wanahitaji uchumi, wanahitaji kuolewa, wanahitaji amani ndani ya ndoa zao, enda utembelea Bwana mabwana, Mfalme wa amani ni wewe Yesu, Asante, wewe ni Shalom. Basi kubali tujifunie kwa damu yako ya thamani. Kama yaki kadufunike, kadufiche, tutembe chini ya ulinzi wako. Baliki watumishu wako, baliki fiongozi, tuweze kuishi katika unemwengu wa amani. Asante buwana yesu. Mana tunomba kwa machachili, we unajibu kwa wingi. Na amini miomba na kwa amini, ni katika china la papa, na ramuana, na romu tagatifu. Amina. Shalom tena mtoto wa Mungu kutoka pande ene za dunia. Basi ubarikiwe sana. Ubarikiwe na potoku na pingia. Ubarikiwe na uzao wa tumbo lako. Ubarikiwe na kazi ya mikono yako. Tutazidi. Tuendelee kuombea niana. Lakini kila mara ninaukumbusha, twende utafakari juu ya mwisho wetu. Hatutatenda zambi kamwe. Asante, Mungu anakupenda nami ninakupenda. Na tutazidi twende kuombea niana. Mutoto wa mungu. Usi. Usi kate tama kwa yari yotu na yapitia. Lakini endila kumuamini yesu. Kwa kuwa yesu anachua shikarako. Tutazidi. Amina. Amina.